。你上班时间怎么不穿白大褂啊？病人来了我再穿，我热。你先告诉我什么事儿。文婷，来信了。劝一下王建云，虽然知道他很受伤害，但是没有办法。有时候，伤害是一种成全的方式，还挺意味深长的吧？我想再加上一点。有时候伤害是更进一步的责任心和诚实。你真听不懂啊？这都是小说里的话，而且还是进口小说，我又不读小说。奇了怪了，图书馆的那些进口小说不知道被谁借走了。你要是不懂我的意思，就算我认错一个人。可能你真认错了。我认错了，我认。小赵认错了，他可不饶人。跟小赵有什么关系？男人觉得没关系，不代表女人觉得没关系。看见你旁边的位置一直空着。昨天电影好看吗？嗯。巩俐演的真好哈。嗯。你说，是巩俐好看还是茉莉好看？他和你说过别人的电话内容吗？嗯。关心情报啊。茉莉早饭吃西餐，面包、奶油加火腿。面包、馒头，吃哪个？有新闻想听吗？茉莉男朋友打岳阳电话，教他唱英文歌。你是说小赵喜欢我？你是在伤害他。你如果不跟他说清楚，就会一直伤害他。虽然他本来就很清楚。你要在茉莉看电影就看电影呗，我又不会嫉妒，我也嫉妒不着啊。用得着买东西哄我吗？你好，麻烦你帮我叫一下穆干事。哦，找穆干事。哎，穆干事。刚才就有人找他，没在家。哎，看样子木干事还没回来。您是哪位啊？哦，我姓赵，谢谢啊。哦
提供总，麻烦你帮我接一下二零八号楼二零五。你好，麻烦你帮我叫一下莫蒂大夫。啊，他今天晚上去值班了。谢谢。不客气。麻烦你接一下门诊值班室。喂，您好，门诊值班室。喂，喂，你好。喂，你好。不说话，奇奇怪怪的。你要不说话，我挂了啊。穆建峰在吗？我稍等。稍等，稍等一下。一下体温吧，不用了。测过了，对，六十多，四十，四十，这么高？再测一次，自己测的有的时候不太准，来再测一次。别碰我！你病了到医院来看病，不让医生碰你，就不让你碰。你以为你是谁呀、啊？谁都能碰是吗？你想碰谁就碰谁，别人的男人你也能碰，是不是？你是来看病的吗？我没病。别人都是吃着碗里的。扒着锅里的，你可倒好，吃着锅里的，扒着别人碗里的，还扒着所有人碗里的，也不管那个碗到底有多大一丁点儿。你半夜把值班医生叫起来，如果不是为了看病，是想无事生非，我就要请你出去了。到底是谁无事生非？
。我说了，这里是医生值班室，晚上到这儿来的都是急病号。你要是没病呢，就请你出去。到你这儿来的都是急病号吗？那你就是谁都给看了。那我就想知道，穆建峰到底得了什么疾病？你给他看了三个小时，做了个大手术吗？换了个心脏，还是换了个脑子？我再说一次，你要是无事生非，我就马上叫人请你出去。叫啊，叫来的人越多越好。我倒是让大家伙知道，全世界谁是那个最爱无事生非的人。那年夏天，装模作样的跟着医疗队下连队，从那个时候起，你就开始无事生非，非说有别人看你，一口一个大白脸，结果呢，就是一只猫头鹰。赵一晴，你不要太过分。我过分吗？我觉得你才是过分的那个吧。你不就是想让全世界的人都觉得你好看，巴不得全世界的人都喜欢你吗？连夜猫子都觉得你漂亮，连畜生都喜欢你，对不对？滚出去！你出去！去你的美国过你的高低日子！去吃你的香肠面包、夹火腿。穷日子里边搅和什么？干什么？放开我！你冷静点，莫大夫，你没事吧？没事。你的男人，你们的日子，是他承诺你的，还是你自己以为的？他说过他养我